youtuberos, acá tenemos una imagen y sobre esta imagen hemos añadido un texto. Y para hacer más atractivo el texto, le hemos añadido un contorno negro y es muy fácil de hacer con Photoshop. Para poner esta imagen dentro de Photoshop, pulsamos la pestaña Abrir, buscamos y destacamos la imagen, damos un clic en Abrir y la imagen aparece dentro de Photoshop. Ahora para escribir dentro de esta imagen, hacemos lo siguiente, pulsamos sobre la herramienta texto horizontal que aparece aquí y en esta barra de herramientas aparece el tipo de fuente el tamaño de la fuente y el color que va a tener el texto para este ejemplo y se puede modificar ponemos el cursor aquí y por defecto nos muestra el tipo de texto que va a aparecer en la imagen ahora pegamos el texto y lo vamos cuadrando dentro del rectángulo que tenemos al frente. Y el texto aparecerá con el color que se encuentra en esta pestaña. Para que el texto sea más vistoso, le vamos a poner un contorno negro. Presionamos sobre la T mayúscula. Aparece opciones de fusión. Y no le tema la ventana que aparece ahora, que es muy fácil de usar. Damos un clic sobre la pestaña Trazo y por defecto aparecen estos valores que usted los puede cambiar. Ahora para salir de aquí presionamos en OK. Para guardar la imagen damos un clic en Archivo, Guardar como, en la pestaña Nombre ponemos mi primera imagen editada y en Tipo elegimos la opción PNG que es el más liviano de todo. Damos un clic en guardar y en esta ventana pulsamos en OK y en el escritorio aparece la imagen que hemos editado. Como usted puede ver, es muy fácil de editar imágenes con Photoshop si usted sigue paso a paso este tutorial. Así de fácil y sencillo. Suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanilla, YouTube te avisará sobre los nuevos videos que hemos subido. Pulsando sobre la pestaña Mostrar Más que está debajo de este tutorial, aparece este link para aprender cómo cambiar el color oscuro por uno más claro en Photoshop, y este link para aprender cómo eliminar el fondo a una imagen con Photoshop. Y este link para aprender cómo recuperar las herramientas que faltan en Photoshop. Y este link para aprender cómo se hace para abrir varias ventanas en Photoshop.